He hecho algunos amigos en el aeropuerto que jugó al fútbol también. Sus nombres eran Desi y Jake. Un chico, solo un amigo, papá. Fueron muy amables. Jake es de Georgia, era un exento de Georgia también. Desi es de Nicaragua y era latina. Cuando llegamos a Mazatlán, Desi y yo tenía habitación 23. Estaba en la playa, cerca del mar. Durante la primera semana del campamento, todos los jugadores jugarán juntos. Después de eso, visitamos un faro muy famoso. ¿Pero no me llamaste? Lo siento, los teléfonos estaban prohibidas. Y conocí a un chico. ¡Ay! ¡Otro chico! Iba a llamar desde el edificio telefono, pero se me olvidó. Yo te perdono. ¡No! Papá, escúchame. Su nombre era Luis. Es un jugador y bruto. No me gusta él. De todos modos, empecé a no poder dormir porque pese días. Al día siguiente, la audición era horrible. Yo estaba muy distraído. Entonces... La pelota copió mi nariz. Fue tan vergonzoso que era ocultar. Entonces, ¿qué pasó? Lo hizo en el equipo. Muy bien. No. Luis le dijo a su padre sobre mí. El padre de Luis es el dueño del campamento. Muy mal. Yo era un tonto y le gustaba a Luis. Desde me dijo sobre cómo era un bruto, pero creía que era celosa. Le mentí y Luis era su exnovio. Yo se hizo popular porque de Luis y... Padre! Y al mismo tiempo tenía más pesadillas. Un sueño era una mujer llorando y gritando, ¿Dónde están mis hijos? Espere, es que la historia de... Sí, la llorona. Visité a tía Marta a buscar mis prestas. Marta me dijo la llorona es el espíritu de una mujer. Mujer humosa que se llamaba María. María sola con sus dos hijos. Y ella no aceptó la responsabilidad. Ella cayó en amor con un hombre misterioso, pero él no quería ser padre de los hijos. María llevó a sus niños a un río y dejó a sus niños en el agua. Los niños miran. El hombre era infacil. María lloró y lloró y gritó, mis niños. Ella estaba tan triste que soltó en el río también y murió. 
Ella visita a las personas que toman malas decisiones. En ese momento, yo sabía qué hacer. Voy a hacer lo correcto, pensé. Desi perdono mí y las pesadillas terminadas. Le conté la historia de Lorona y voy a ser un mejor amigo. ¿Qué quieres hacer ahora? Voy a trabajar en la tienda de jalados. Sí, y afectaré mi bigote. Papá, todavía jugaré a fútbol demasiado. Bien, bien, Lenny.